Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin AZ, le tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir en introduction, les accidents de bassin de jardin qui se vident ne sont pas rares, voire même très fréquents en hiver. Mais n'allez pas croire que ça n'arrive qu'en cette saison. On pense souvent en gel, mais un accident peut aussi arriver en plein été. Un tuyau qui lâche, un flotteur de tambour qui se colmate, et hop, c'est la catastrophe. Le bassin se vide, et comme souvent par malchance, vous étiez soit absent, ou c'est arrivé de nuit. Bref, nul n'est à l'abri si vous n'avez pas pris vos précautions en amont et que vous êtes en mode pompé. En mode gravitaire, ça ne peut pas arriver. Pourtant, un petit appareil à moins de 70 euros peut vous sauver la vie et votre bassin. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti Avant de vous présenter le petit détecteur de niveau, je voulais quand même vous rappeler certaines règles qui peuvent aussi vous sauver la mise. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, mais un fil droit va toujours se trouver dans un abri isolé du froid. Et tous les tuyaux en extérieur doivent également être isolés. Malheureusement, cela ne fait pas tout. Par froid extrême, ou comme je vous l'ai dit en introduction, ça peut arriver aussi en été. Comme je vous citerai l'exemple tout à l'heure de ce qui m'est arrivé avec mon tambour. Et ce n'était pas en hiver. Je peux aussi vous citer à titre d'exemple euh, bah, l'exemple d'un ami qui va se reconnaître euh, directement. On parlait du détecteur de niveau et euh, sa réaction c'est oh, « moi j'en ai pas besoin, euh, moi j'ai un système de remplissage automatique ». Donc c'est vrai, il s'est fait un petit système avec une arrivée d'eau, un flotteur de, de chasse d'eau et dès que le niveau baisse, et ben, ça remplit le bassin. Malheureusement, erreur fatale. Grand coup de gel, bah, le flotteur a gelé, l'arrivée d'eau a gelé, son filtre a gelé aussi. Résultat, tout le bassin euh, s'est quasiment vidé intégralement. Euh, donc vous voyez, il euh, faut vraiment faire attention. Là, par exemple, ça aurait pu lui sauver la vie. Et si, euh, par exemple, c'était arrivé en été, je vous rappelle une chose quand même, si même son arrivée d'eau... Euh, en fait un certain débit mais ses, ses pompes euh, sont dix fois supérieures donc ça sera arrivé en été ça aurait été la même chose le bassin serait vidé également alors verdict qu'il faut mieux dépenser euh, 70 euros que de perdre tous ces poissons ou même euh, sans compter que euh, vos appareils peuvent aussi être endommagés alors bien évidemment il existe euh, d'autres modèles hein, euh à des prix divers, euh, j'en ai vu des très très bien, mais malheureusement ils étaient à plus de 150 euros, donc j'ai choisi ce, ce modèle parce que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Euh, alors n'allez pas croire que je suis sponsorisé euh, par la marque, euh, pas du tout, hein, c'est pas, pas mon genre, sinon je le précise. Euh, là non du tout, c'est vraiment j'ai trouvé le produit vraiment très très bien, et après l'avoir testé, c'est franchement un bon rapport qualité-prix. Euh, autre chose, euh, je voulais vous remercier euh, pour une chose, euh, en fait ce qui est très très bien euh, dans ce, ce milieu, euh, moi je cherchais à avoir justement des photos etc, donc j'ai passé une petite annonce dans les groupes Facebook et euh, bah, merci encore parce que vous avez été euh, très très nombreux à jouer le jeu et à, à m'envoyer les photos de vos mésaventures et comme disait euh, quelqu'un bah, en fait le malheur des uns peut faire le bonheur des autres donc ce qui permet en fait de vous montrer que ça n'est pas rare et que ça arrive franchement fréquemment donc euh, car j'ai reçu énormément de photos sur ce thème donc encore une fois merci à vous alors il est temps pour moi de vous présenter en fait le, le petit détecteur de niveau euh, honnêtement ça s'installe en quoi en en 5 minutes, encore une fois, ça vaut pas le coup de vous en priver. Donc je vous emmène voir ça, c'est dans mon abri. Donc c'est parti. Alors je vous parlais tout à l'heure de mon tambour euh, et de l'accident qui m'est arrivé. En fait, c'était pas l'hiver. Vous voyez la petite sonde là et bien, En fait, c'est celle qui déclenche le tambour. Et donc en fait, au bout d'un moment, ça se colmate hein, parce que vous avez de la crasse, etc. Donc elle est restée collée et quand elle est collée en haut... Ouais. Donc quand elle est collée en haut, comme ici, en fait, vous voyez que le tambour tourne en permanence. Et donc ça commençait à me vider intégralement mon bassin. Donc vous voyez, euh, même l'été, ça peut aussi vous arriver. 
puisque bah, bien souvent le tambour l'été va ramasser pas mal d'algues d'algues, euh, que ça soit ouais, des algues filamenteuses ou des choses comme ça, qui à terme peuvent boucher en fait euh, et colmater la petite sonde. Donc euh, c'est là que en fait joue un rôle très très important le, le petit appareil. Honnêtement c'est un appareil honnêtement facile à installer, vous le posez en 2-3 minutes. Euh, donc c'est composé d'un petit boîtier, d'une prise femelle, donc une alimentation de courant et un fil que vous voyez ici, c'est la sonde, c'est un fil de 10 mètres avec une petite sonde qui est plongée dans le bassin. Donc il vous suffira de ben, soit de brancher votre pompe directement ici ou alors comme moi, moi j'ai un filtre à tambour, donc je l'ai le, le boîtier de contrôle euh, du filtre haut, je l'ai branché directement dessus. Comme ça, si la, la sonde détecte qu'il n'y a plus d'eau, ça coupe en fait le, le courant qui arrive ici, donc ça coupe le, soit votre pompe, soit moi mon, mon boîtier de commande filtre haut. Alors, euh, dans ces cas-là, ça me coupe bien évidemment ma pompe, le tambour, la pompe de rinçage et l'UV. Parce que euh, si ça me coupait que ma pompe, j'aurais pu brancher uniquement la pompe et pas brancher le boîtier filtre au dessus. En laissant, euh, si la, la pompe se coupe, vous avez toujours la lampe UV qui va tourner et euh, qui va chauffer parce qu'elle ne sera plus alimentée en eau. Donc j'ai préféré, de toute manière c'est comme ça qu'il faut faire, brancher votre boîtier pour un tambour euh, directement dessus. Si vous n'avez pas de tambour, bah, bien sûr vous branchez uniquement votre pompe dessus. Donc vous voyez, ça c'est très 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 simple. Donc on va passer euh, du côté de la sonde, je vous montre tout ça. Alors je vous expliquais tout à l'heure que euh, l'appareil fourni avec une sonde et un câble de 10 mètres. Donc hop, à titre d'exemple, ma sonde elle est ici. Donc, je ne sais pas si, euh, si vous voyez bien, j'en sais rien. Euh, donc pensez de temps en temps à, à nettoyer en fait, les deux picots. Il y a deux picots, vous verrez ici euh, au niveau de la sonde, ce qui va en fait détecter s'il y a de l'eau ou pas. Euh, donc après, il y a je dirais, plusieurs techniques hein, pour la poser. Euh, moi, j'ai choisi celle-là, c'est-à-dire que je la plonge directement dans le bassin. La sonde va être à quoi À peu près 20-30 cm dans l'eau, juste à côté d'un bulleur. Donc déjà à 30 cm, euh, vaut mieux perdre 30 cm d'eau, mais que ça ne gèle pas. Donc euh, quand il y a une perte d'eau, hop, ça se voit direct et euh, ça ne va pas geler la sonde. En plus, j'ai le bulleur à côté, donc normalement, ça ne gèle pas. Ensuite, il y a un autre système, c'est de mettre, un, vous savez, des tuyaux en PVC de, de 110. Euh, vous le fixez quelque part et vous mettez la sonde à l'intérieur du tuyau de 110. Et donc, euh, dans le tuyau, ça gèlera moins vite. Que dans le bassin alors euh, voilà là je l'ai laissé sortir bon il y a un, ce qu'on appelle un cooldown c'est à dire un effet euh, à partir du moment où il est plus dans l'eau il se passe à peu près 30 secondes avant que ça coupe euh, le système euh, donc là je sais pas si on va voir alors bien évidemment hop vous voyez ma cascade elle coule plus et, et la balle des billes baisse c'est normal parce qu'en fait j'ai mon mon cubi de, de 1000 litres là qui se remet à niveau donc voilà ça y est là c'est remis en route donc, vous voyez c'est vraiment tout tout simple hein. vous branchez votre boîtier vous branchez soit votre pompe dessus soit votre commande de tambour et dès que c'est plus dans l'eau hop dès que la petite sonde détecte qu'il n'y a plus d'eau en fait au bout de 30 secondes ça coupe tout ça coupe l'arrivée de courant et là, vous évitez la casse. Donc vous voyez, pour 70 euros, même un peu moins, hein, je crois qu'on la trouve même en dessous de 60 euros, suivant les sites. Donc ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver, hein, plutôt que de perdre tous ces poissons. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de mes tutos sous forme de blog sur mon site internet. Je vous redonne l'adresse www.bassinaaz.com il y en a déjà pas mal et j'en rajouterai au fil du temps. Vous pouvez bien sûr y retrouver toutes les vidéos YouTube, que ce soit les tutos, les épisodes, etc. Tout ça, c'est dans l'onglet vidéo. Et également la boutique avec nos t-shirts, nos suites, les mugs, les horloges, les tapis de souris, etc. etc. Vous verrez, il y a énormément de choix. Tout ça, c'est sur le site internet www.bassinaaz.com. 
Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Il est temps pour nous de se quitter. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye